Tinig ng kalikasan. Ibinabahagi ang tamang datos. Ibinibigay ang tunay na impormasyon. At ikayatin ang bawat isa upang kalikasan ay maisalba. Tinig ng kalikasan. Paano malalaman kung nasusunod ang mga nakasaad na kondisyon sa ACC? Kumukuha ng ACC o Environmental Compliance Certificate ang mga kumpanya na nais magtayo ng proyekto na kabilang sa Environmentally Critical Projects o mga proyekto na kapaloob sa Environmentally Critical Areas. Ito ay inaaplian online. Kaya naman ang mga proyekto na pinagkalooban ng ACC ay maaring makita online. Samantala, maaaring mag-request ng kopya ng ACC mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Depende kung saan ito gagamitin. Upang malaman kung sumusunod ba ang mga kumpanya sa kanilang ECC, mayroong isinasagwa na monitoring ang DNR. Binibisita ng Environmental Management Bureau ang mga proyekto na pinagkalooban nila ng ECC. Ngunit dahil marami ang mga ito, gumawa sila ng mga alternatibong paraan upang regular na mabantayan ang mga proyekto. Mayroon silang tatlong paraan ng monitoring. Una, kailangan ay mayroon silang ipinapasa na quarterly self-monitoring report. Ito ay isang integrated report kung saan nakapaloob ang kanilang pagsunod o kumplayan sa batas na may kinalaman sa hangin, tubig, hazardous waste, solid waste management, at iba pang kondisyon na nasa ACC. Pangalawa, kailangan magsumiti ng semi-annual compliance monitoring report. Dito ay inilalahad ng kumpanya kung sinusunod ba nila ang mga kondisyon na nakalatag sa kanilang ECC. Pangatlo, mayroong tinatawag na Multipartite Monitoring Team o MMT. Ang MMT ay binuobo ng iba't ibang sektor tulad ng lokal na pamahala ng barangay at munisipyo, mga miyembro ng komunidad na nakatira sa lugar kung saan naroon ang proyekto, at mga kinetuan ng civil society organization. Base sa mga monitoring reports, nalalaman ng DNR kung may nilalabag ba ang isang proyekto batay sa ECC nito. Bukod pa doon, ang isang residente ay maaari mag-report kung napansin nila na ang operasyon ng isang kumpanya ay may paglabag sa maaari silang magpail ng report sa dalawang paraan. Una, maaari silang magsagot ng compliant form sa tanggapan ng DNR bilang isang formal na report. Pangalawa, Maaari silang magpail ng informal report sa pamamagitan ng pagsulat sa DNR. Maaari din silang magpail ng isang petisyon upang ikansila ang ECC ng isang proyekto. Ang pinakamabisang pagpail ng report ay ang mga ebidensya na magpapatunay sa paglabag. Kaya importante na makuha ng litrato o video ang mga nasaksihang paglabag. Kung mapapatunay ng paglabag sa ECC, nag issue ang DNR ng cease and desist order. Ang cease and desist order ay pansamantalang pagpapatigil ng operasyon upang may isaayos ang problema at hindi na muling maulit pa ang paglabag. Sa pangalawang paglabag, ang proyekto ay bibigyan ng suspension of operation. Kung patuloy pa rin ang paglabag, maaari ng kansilahin ng DNR ang binigay nilang ECC sa proyekto. Bukod pa dito, ang bawat paglabag o violation ay may karampatang penalty na hindi bababa sa 50,000 pesos kada araw. Kaya naman, bilang isang mamamayan, alamin natin kung mayroon bang environmentally critical project sa ating lugar tulad ng mga planta ng kuryente. Mahalagang atin itong bantayan upang maprotektahan ang ating kalikasan. Abangan natin ang pangapat na bahagi ng episode na ito upang alamin ang iba pang mahalagang informasyon tungkol sa ACC. Ako si kasamang Gadi Gaetano at ito ang Tinig ng Kalikasan Ibinabahagi ang tamang datos Ibinibigay ang tunay na informasyon At ikayatin ang bawat isa upang kalikasan ay maisalba Tinig ng kalikasan.